സീസൺ ഫോറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും നമുക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും പെർഫോമൻസുകളും നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പാട്ടുകാരുടെ മിഠായി കൂട്ടത്തിൻ്റെ കുറേ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും നാളിങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോന്നു പക്ഷെ സമയം പോയത് അറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗറിൻ്റെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജസിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ജഡ്ജസ് ഓൺ സ്റ്റേജ് ജഡ്ജസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ നൂറ് എപ്പിസോഡ് അത് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് നമ്മുടെ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് എന്ത് തോന്നുന്നു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് തോന്നിയതേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നേ തോന്നിയുള്ളൂ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നു എല്ലാരും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടാലന്റ് ഉള്ള നല്ല പൊന്നോമന മക്കളാണ് അത് കാരണം സമയം പോയത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഈ നൂറ്റിയൊന്ന് എപ്പിസോഡ് എന്നൊക്കെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലാതെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പം എനിക്ക് കാസർഗോഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് മംഗലാപുരം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷണം പറയണേന്ന് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു ഷോയാണ് ടോപ്സ് അത് ഇനിയും പോട്ടെ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സ്നേഹവും പകർന്നു തന്ന എല്ലാ സംഗീത പ്രേമികൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എന്തോ എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അസാമാന്യമായിട്ട് പാടുകയും അവരങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നമുക്കുള്ള ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ അമ്മീൻ കുട്ടി ഞാനൊക്കെ മറക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസമാധാനമാണ് ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റി വെച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർ മുന്തിയ പങ്കും നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പാടുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാറില്ല ആഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ നൂറ്റിയൊന്ന് എപ്പിസോഡ് കടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാവുന്നത് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഈ അണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാസർഗോഡും എല്ലാവരും ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറേ സന്തോഷം അപ്പം എല്ലാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വേറൊന്നുമല്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനി ഇനിയും അസാധ്യമായിട്ട് പാടട്ടെ അവർ ഞങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കുക അല്ലെ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പം മക്കളുമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒക്കെ സ്നേഹവും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പാടാനുള്ള ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ മീനൂട്ടി ചക്കൻ്റെ നിനക്കും നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ വരാനും നീ മഹാനടിയായിട്ട് വളർന്ന് പന്തലിക്കാനും ഈശ്വരൻ കടാക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ ചേച്ചി മീനൂട്ടി നമ്മൾ കേൾക്കാറല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടുള്ള സമയം അതാണ് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങുക ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടുന്നത് മൊത്തം സംഗീതമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളി പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല ആൻഡ് എവിടെ പോയാലും എം ജി സാറും ശരത് സാറും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല എം ജി സാറിനെയും ശരത് സാറിനെയും മീനൂട്ടിയും എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ബാൻഡൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ മ്യൂസിഷ്യൻസിനൊപ്പം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ലജൻസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജോഷ് ഈ ഒരു എന്തുസിയാസം ഇതുപോലെ തന്നെ നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു എം ജി അങ്ങളെ നമുക്കിനി അവരും കൂടെ വന്നല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും കൂടി വിളിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ വിളിക്കണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് മീനൂട്ടി നമ്മുടെ എല്ലാം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ യാത്ര എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പ് സിംഗറിൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടേ എം ജി അങ്ങളെ
എല്ലാരും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് ആ പാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് തകർത്തു സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ എപ്പിസോഡ് സലിൽ ചൗധരി ഹിറ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് ടോപ് സിഗറിന്റെ സ്വന്തം വൈഗ കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം വൈഗ ഹായ് ഹായ് അപ്പൊ വൈഗ കുട്ടി വൈകക്കുട്ടി എല്ലാരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു അത് അത് മാത്രല്ല സലിതായ വരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു ആണോ സലിതായ വല്ലതും ചെയ്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മാമനെ കൊട്ട് കളിച്ചാൽ അത് കാലിക്കി കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ ക്യാമറ നോക്കും മാത്രല്ല വലത്തോട്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടും കാലിക്കി കലാകാരിയാണ് കേട്ടോ കാരണം പാട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിമിക്രിക്ക് ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ അധികം പേര് മിമിക്രിയില് ഈ ലേഡീസ് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയില് ഒരു ലേഡി മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതും കൂടെ പാട്ടിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഗാനമേളയ്ക്ക് മിമിക്രി ഡാൻസ് ഒക്കെ വരത്തില്ലേ വേണ്ട ഒറ്റക്ക് നിന്ന് ഏത് പാട്ടാ മോളെ പാടുന്നത്
വൈകെ കുട്ടി ഞാൻ നിത്യ പറയുന്ന പോലെ പറയട്ടെ നന്നായിരുന്നു അവിടെ അസലെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഉന്മാദം ഒരു ഉന്മേഷം ഒരു ഉല്ലാസം ഇത്രയും തോന്നണമെങ്കിൽ ആ കമ്പോസർ ആരാ ഒരു രക്ഷയില്ല കാരണം ഒരു വലിയ കയറി നമ്മുടെ ശശിര ബേസ്കറിന്റെ ഒരു വലിയ വലിയുണ്ടല്ലോ ഓ ഒരു ഒന്നൊന്നര വലിയ അതായിരുന്നു കാരണം സൽദയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു പോർഷൻ ബേസ് ഗിറ്റാറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടിരിക്കുക അല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാം നന്നായിരുന്നു പിന്നെ മോള് പാടുന്നില്ലേ നീ വാ നീ വാ നീ വാന്ന് ശരിക്കും നീ വാ നീ വാ നീ വാ എന്നാണ് പക്ഷെ നീ വാ നീ വാ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം അതെ നീ വാ എന്ന് പറയുന്നതിന് വരും നീ വാ നീ വാ നീ വാ ആ നീക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം എന്നാണ് പക്ഷെ ഒറിജിനലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നീ വാ നീ വാ എന്നാണ് എങ്കിലും നിവേ അല്ലാതെ നീ വാ നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഏഹ് മോട കുറ്റം അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ ആ രീതി പോവാണ് എന്തായാലും ടോട്ടലി വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഈ നോട്ട്സ് ഈ സൽദയുടെ ഈ പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ഗുഡ് ഡെൻസ് കണ്ടില്ലേ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമാണ് പക്ഷെ പാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പാടിയില്ലെങ്കിൽ ആ നോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒന്നും അപ്പൊ അതാണ് സലിത മോളിന്ന് നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ രസമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നല്ല സുഖമായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഞാനിപ്പോ ഞങ്ങൾ അണ്ണനും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പല ഏരിയകളിലും അദ്ദേഹം ഈ പാട്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വിധം പിന്നെ കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻസിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മിക്കാറുള്ള പാട്ടൊക്കെ കോഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് സലിതയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ത് രസമാണ് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു പാട്ട് പോലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രഷൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോമ്പസിഷൻ സലിതയ്ക്ക് പ്രണാംസ് ഇത് ആരെ പാടിയേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാ കുഞ്ഞിന് ഇത് പാടിയേക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടുപേരല്ലേ അപ്പൊ സബിത മാമിന് മലയാളം അറിഞ്ഞൂടാ അത് ബംഗാളി അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാടിയേക്കുന്നത് പല്ലവി കേട്ടാൽ തന്നെ ഈ നീവ എന്നുള്ളത് നീവ എന്ന് ദാസേട്ടനും നിവ നിവ എന്ന് സബിത മാമും അങ്ങനെയാണ് പാടിയേക്കുന്നത് അത് ഭാഷ അറിഞ്ഞൂടാത്തതിന്റെ തെറ്റല്ല അത് അത് മാത്രല്ല സലിത ചെയ്തേക്കുന്ന ട്യൂണും അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മനോഹരമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ മോളും പാട്ടും ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ കീടിക്കാച്ചി പാടല്ലേ അല്ലേ മോള് സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു മോളുടെ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മോൾ നല്ലോണം ഈ പാട്ട് പഠിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നന്നായി തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നാലും ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് മോള് പാടി എന്നാലും പ്ലസന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാരെയും കാണിച്ചു നീ വാ നീ വാ നീ വാ നമ്മള് വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോളെ വൈക വൈകാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ജാൻവിക്കുട്ടിയെത്തുന്നു 
ജാൻമി കുട്ടി ഇന്ന് പാടാൻ പോണ ഏതോ ഒരു പഴയ പാട്ടാടെയും കറുത്ത ബ്ലൗസ് നമുക്ക് അറിയാം അത് മിക്കാറും ഒരു തമാശ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു തമാശ പാട്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതെന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മള് അതിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ പോലെ പാട്ട് പാടാനാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് ഓ അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ടാ പോരണ്ടാ സത്യമാണ് അതിപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവാ അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ടാ പോരണ്ടാ എന്ന് തേച്ചിട്ട് പോകുന്നു അതെന്താ മീനുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിത്യ നിത്യ ആരെങ്കിലും തേച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഒരു തേപ്പോട്ടിയാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ജാനുക്കുട്ടി എന്തോ അവൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിയോ പാട്ടൊക്കെ നോക്കിയല്ലോ ഇതിന് ആ പെപ്പിനെസ് വരണം കേട്ടോ നമ്മൾ പാടുമ്പോ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ട പോരണ്ട എന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി രാഘവമാഷാണല്ലോ മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ആരാ എഴുതിയത് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ വലിയ ഒരു കാര്യം വെരി ഗുഡ് മോക്കുണ്ടോ മിമിക്രിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ <laughs> 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 അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ട
പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പ് പാടുന്നതിൽ എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്റർ വരും അദ്ദേഹം അതുവരെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളും കൂടെ എന്തായാലും മോള് ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിനും മോൾ പാടിയതിനും ഞാൻ വലിയൊരു കഴിഞ്ഞു അന്നേരം പാടി ഐ ഡെൻ ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്സ് വാസ് നൈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോളുടെ ഡാൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോറിയോഗ്രാഫി നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തിരുമധുരം കഴിച്ചു ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പസ് ഇപ്പൊ ഒരു ചതുരശത്തിൽ പോയല്ലേ പാട്ട് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു തൃശ്ശുര ഗതിയിലാണ് പലതും ഉള്ളത് മാഷ പാടിയേക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പാടിയേക്കുന്നത് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത് മേലെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ എന്തുമാത്രം ഒരു ഒരു പവർ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംഗിങ് അപ്പൊ മാഷിന് പ്രണാംസ് മക്കളെ ചക്കരെ പിന്നെ ഇതിൽ ചരിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പൗരനും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കണ്ട കള്ളുകുടിയന്മാർക്കുള്ള ആ ഒത്തുമ യോജിപ്പ് ഒരു ഡ്രസ്സ് വെള്ളം അടിച്ച് എല്ലാരും പാമ്പുക ഇവരെ കാണാൻ മൊത്തത്തിലേ ആ ഏത് ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് സാധാരണ കുടിയന്മാരെ നല്ല താല്പര്യം ഇല്ല ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയ ആ ഡാൻസേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് റിയലാക്കരുത് ഡാൻസേഴ്സൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോഴും ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടേണ്ടി വരും അപ്പം അതേ ഉള്ളു മക്കളെ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുമ്മുണ്ടായിരുന്നു മോള് പാടുമ്പോൾ കേട്ടോ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയ കാര്യട്ടോ മോളുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് പാടുന്ന വോയിസും മോളുടെ ഇവിടെ പാടുന്ന വോയിസും മോൾക്ക് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വോയിസ് കൾച്ചർ ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ മോൾക്ക് ഫോക്ക് സോങ്സ് നല്ലോണം സൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ എന്ത് കിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം പറയും പക്ഷെ മാർക്ക് അല്ലേ മീനുടി എനിക്കറിഞ്ഞൂട എന്താന്ന് 
എന്താ മക്കളെ കല്യാണത്തിന് പോകാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ അടുത്ത മാസം ഒരു ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോഴേ ഇനി അതുവരെ ഇതേ ഡ്രസ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിന് എന്റെ അല്ല കല്യാണത്തിന് സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നിക്കുന്നേ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ അവന്റെ പിള്ളേരെല്ലാം അവന് വിട്ടേച്ചു പോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എല്ലാവരും പോയി എല്ലാരും താരേ ലക്ഷു എല്ലാവരും എന്നോട് കൂട്ടു വിട്ടു ഐശ്വര്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മക്കൾ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മീനൂട്ടി ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ മക്കൾ വിഷമിക്കണ്ടാടാ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ അല്ല ഏതോ കഥ പറഞ്ഞോട്ട് ഈ തെരുവീഥികളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കടകഥയാണോ അത് പറഞ്ഞോട്ട് നടന്നത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ച നിലയെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നിട്ടവിടെ വീട്ടില് പോലീസ് ഒക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂട്ടി നിന്ന് എന്നിട്ട് വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടത് വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയാന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ മടിക്കാൻ പോയതാണെന്ന് അപ്പൊ അത് ആരായിരിക്കും പിടിക്കുക ആരായിരിക്കും കൊലപാതകി അവൻ തന്നെ ബാങ്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തിനു ബാങ്കിൽ പോയി മീനൂട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ആരുമല്ല ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കൊപലാതകം നടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം കണ്ട യുവാന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒന്ന് വരണേ വേഗം വരണേ വന്നിവനെ പോക്ക് ഒരു പത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അയ്യവാൻ പാടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണം അന്ന് നിന്നെ നുണക്കുഴി നുണക്കുഴിയാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നുണക്കുഴി എന്ന് വെച്ചാ എന്തോ 
നുണ പറയുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴി അതാണ് നുണക്കുഴി എനിക്ക് നുണയൊന്നുമില്ല അത് എവിടെ ഉണ്ടാവാ അത് അല്ല അല്ല വേറെ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവാന് കുറെ നാളായിട്ട് കുറെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കൊക്കെ നുണക്കുഴി ഉള്ളു ഇതിന് മലത് ഏതാണ്ട് വനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തീർന്നു കരുതിയാണ് അത് ഇഷ്ടം പോലെ നുണക്കുഴി അതുകൊണ്ട് താടി വളർത്തിയാക്കും ഇവിടെ ജഡ്ജസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല കള്ളം പറയാറുണ്ട് തള്ളാറുണ്ട് ഒന്നു പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് നോക്കുന്ന തെറ്റായി പോയല്ലോ പിന്നെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പാവാടി നീ സാധാരണ ഈ പതിനാറ് ബിന്ദി അല്ല പതിനാറ് നിലയിൽ പൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ എട്ടും പൊട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ടും ആർക്കും എട്ട് പൊട്ടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ എട്ട് പൊട്ടിച്ച ആൾക്ക് ആരാ ചെറിയെന്ന് അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ല മക്കളെ
പിള്ളേരെങ്ങനെ വരാതിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നിന്റെ വർഷം തന്നെ എന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് മോനെ മക്കളെ തേടി മീനൂട്ടി വരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മാവിന്റെ ഒന്ന് തീന്ന് വാങ്ങാൻ പോയി നിന്നു ഇതുവരെ വളരെ ശരിയാണ് കിട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞേ രണ്ട് കൈ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പാടിന്നാണോ ഇനി ഒരു കയ്യില് മൈക്കും ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ഷനും കാണിച്ചിസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാഞ്ഞിട്ടാന്ന് വിചാരിക്കും സ്കൂളിലൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു He is only 6 years old uh. and you see how he is singing Kandira. with full of expression uh. emotion emotional ay po yangal idu kettu Anna challu kannu narnju poi paavam nee ingane paadna kettittu Aidini adu adha parnodu kettu Adha parnodu makale endo kolappu undanne I don't know I have no words 
to express my feelings valare prashna aina enki thonu he is out of words he can't express what what his is emotion it? yeah edey edey id prashna aina enki thonu you gave me such a wonderful gift for the new year anna you are police oh my god oh my god oh my god vannada vanne നിന്നെ കൊണ്ടുപോണെങ്കിൽ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കണോ ഉറപ്പാണോ ഇപ്പൊ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ വിട ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഞാനെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മക്കളെ അങ്ങ് തീരുവല്ലോ ഇവന്റെ അമ്മയാണോ അമ്മയുടെ തലേ വെച്ചോ അതാ നല്ലത് അതെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ആശയമായിട്ടല്ലേ അവന്റെ തലേ വെക്കാം അതാണോ നീയാണല്ലേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ആളില്ലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ടേ അല്ല അവനിപ്പോ പിടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാല്ലേ അവനാണല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലേ And poetry is a spontaneous overflow oh. of emotions recollected in tranquility. Potato in the tip. 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 Very much. I'm going to go. Asadhyam. Super bad buddy. This is a good one. Yes, it is. 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 ഒരു ഗുണം മോന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു തെളിച്ചമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി മോ പാടിയത് ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞോ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ടു ഇവൻകുട്ടാ എന്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫണ്ടാബ്ലസ് മാർവലസ് ഓ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ ലവ് യു ടു ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി ഐ ഇൻ ദി അറ്റായി പോയി അറ്റായി പോയോ എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആ പറഞ്ഞേ നിത്യന്റെ നിത്യ ചേച്ചി മാത്രം കുറച്ച് ഹാർഡാ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോന്റെ എനിക്ക് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പെർഫോമൻസസ് ആണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് മോന്റെ രസമായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു അതിനെ കാട്ടിലും ഉപരി യു ആർ ലുക്കിംഗ് വെരി ഹാൻഡ്സം ടുഡേ താങ്ക് യു വീണ്ടും യു ഡു ടുഡേ What is so special about today? Nothing. Super Varna, right? Thank you. Hey, Ivan, what are you doing? What are you doing? I'm not sure. 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 Thank you. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Thank you. So, add your little angel golden star for the day. Thank you. ഹലോ മാം ലുക്കിംഗ് വെരി പ്രിട്ടി 
എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് മനസ്സ് മാറി പാട്ടിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ ശ്രേയക്കുട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് ഇന്ന് വന്നത് ടോപ് സിംഗറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹിക്ക എന്നിട്ട് അങ്ങ് പാടുക രണ്ടുപേരും കൂടെ തകർക്കുക ഉഗ്രം പാട്ടുകാരനെ കേട്ടോ ഉഗ്രായിട്ട് പാടും വിപിൻ അത് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് വിപിൻ്റെ പാട്ട് നമ്മുടെ ശങ്കർജിയൊക്കെ എണീറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിച്ചതാണ് ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പൊഫോ അച്ഛൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മക്കളെ തകർക്കുക രണ്ടുപേരും കേട്ടോ വിളക്ക് കൊളുത്തി വരും അറബു കഥകളുടെ സുവർഗം ഒരുക്കിയൊരു സുൽത്താനായി ശാരികേറ 
रब्बा हो रब्बा हो रब्बा पाडवा और प्रिय कामिनी Yes. You rock. Thank you. Thank you. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ബിബിൻ്റെ പാട്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പാടുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കിട്ടുമായിട്ട് പാടിയിട്ട് നല്ല വോയിസ് നല്ല ഫീൽ അല്ല എവറി തിങ് സംഗതിയൊക്കെ പാടി എല്ലാം മനോഹരമായിരുന്നു ഏത് പള്ളിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അരൂക്കുറ്റി സെയിന്റ് ആന്റണീസ് പാതുവാപുരം പള്ളിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാറായിട്ടാണ് വൺ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നന്നായിരിക്കട്ടെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ പാടുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം മുകളിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു നല്ല പവർഫുൾ വോയിസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് പിച്ചിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൊള്ളാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ശ്രുതി പിച്ചിങ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്ര ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ തലയും കുത്തി നിന്നാ വായിച്ചല്ലേ കാരണം വെച്ചാൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നിർത്താൻ സ്ഥലമില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ തുടക്കം തൊട്ട് വയലിനാണെങ്കിലും കീബോർഡാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു എന്താണ് ഒരു യുദ്ധം നടന്ന പോലെ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു ടോട്ടലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് നീ പാട്ട് മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ വിദ്യാസാഗർ അല്ലേ വിദ്യാസാഗറാണ് ബി ആർ പ്രസാദ് എഴുതിയത് എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും കുറേ നാളിന് ശേഷം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് കാരണം ആ ഓർക്ക ശേഷം പാട്ട് ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അച്ഛനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലൊന്നും ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചാൽ നീ പാടാ നമ്മളൊക്കെ വിളിച്ചാൽ അച്ഛൻ പാടാൻ വരുവോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഐറ്റം നമ്പർ പാടുവോ അച്ഛൻ തന്നാല് അല്ല അച്ഛൻ വേറെ പാട്ട് വേറെ അങ്ങനെയാണോ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പാട്ട് പാടാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണേ ഏത് പാട്ട് വേണേ പാടും അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ആ എന്നാ ഞാൻ അച്ഛന്റെ പേര് ശരിയാക്കി തരാം കേട്ടോ ഞാനൊരു പാട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ തേടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛോ നീ ഉഗ്രായിട്ട്
മക്കളെ ചക്കരെ പെങ്കൊച്ചെ മോള് നന്ന ഉഗ്രം പാട്ടുകാരിയാ നീ അതൊരു ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അതാ മോള് പാടുമ്പോ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കുഞ്ഞു ഒരു ഈ പല്ലവിയുടെ എൻഡും ഞാൻ പല്ലവിയുടെ ആ പാടുവാനൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് അത് കൈവിട്ട് പോകാതെ നോക്കണം മോളെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻ നമ്മൾ പാടുന്നത് നമ്മൾ കാണണം അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ അതുപോലെ കേൾക്കാനും ഡാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ അവർ വിപിനെ എനിക്ക് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അറിയാവുന്ന എന്നാലും നിന്നെ കണ്ടതിൽ കുറേ സന്തോഷം അവിടെ സത്യം പറയാം അപ്പം ചക്കരകൾ കലക്കി ഇതൊന്നും നോക്കിയാൽ മോളെ അത് നമ്മൾ എണീറ്റ് നിന്ന് കൈ തട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് മിസ് ചെയ്ത് നിനക്കാണ് സൂക്ഷിക്കുക നല്ല പാട്ടുകാരാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിംഗർ അത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല മോളെ നല്ല സ്മൂത്ത് വോയിസ് ആണ് മോള് എന്ന് പാടി നല്ല പവറിലാണ് മോള് പാടിയത് അതുകൊണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ശ്രുതി പ്രശ്നങ്ങൾ ആൻഡ് മോള് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് മോള് ഇച്ചിരി ഫോക്കസ് കുറച്ചൊന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇന്ന് എവിടെയോ ഒരു മൈൻഡ് എവിടെയൊക്കെയോ ഒന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്തു എവിടെയൊക്കെയോ പറന്ന് 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 പോയി പക്ഷെ മോള് സൂപ്പർ സിംഗറാണ് ആൻഡ് ഈ പാട്ട് വിദ്യാജിയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കോമ്പസിഷൻ ഇത് പാടി അനുശ്വരമാക്കി നമ്മുടെ എം ജി സാർ സുജാ ചേച്ചി സുജാ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒരു വോയിസ് ടെക്സ്റ്റർ ഉണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആ ഒരു എന്താ പറയുക സംഗതിയാണെങ്കിലും ഹർക്കത്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു കൊഞ്ചലും ഉണ്ട് മോളത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ മോളുടെ കെപ്പാ കുറ്റി വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ആവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു നമ്മൾ മോളെ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫാദ് ബിബിൻ ഫാദ് ബിബിനും മനോഹരമായിട്ട് പാടി സൂപ്പറായിരുന്നു എനിക്ക് ഫാദറിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാനും എൻ്റെ വലിയ സംഗീത കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനും കൂടുതലും പള്ളിയിലാണ് പാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അച്ഛൻ പാടുന്നതും കൂടെയുള്ള കോയർ ഗാന കോയർ സംഘവും പാടുന്നതാണ് ഞാനും കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പാട്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്കിറ്റ് വിത്ത് സോങ് ഇവിടെ വരാൻ പോവാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോ അതിവിടെ സ്കിറ്റ് ആയിട്ടും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ടായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അബിൻ കൃഷ്ണയും ശ്രീദർശും സാനികയും കൂടി എത്താണ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം ചായ എല്ലാം കരുതിയിരിക്കുകയാണല്ലോ മീര നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിനപ്പുറം അതെ അതെ അതിനും അപ്പുറം മോഹിനിയുടെ കത്തുകളും കവിതകളും തരാം എനിക്ക് കവിതകൾ വായിക്കാൻ ലേശം കവിതാബോധം ഒക്കെ വേണം അതെ അതെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്കതുണ്ട് I'm sorry. Venda, I'm going to go to the room. അതിലും വീണോ കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടല്ലോ നല്ല സമാനത ചായ കുടിക്ക വല്ലാത്ത ചൂടൊന്നും ആറിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് കുടിക്കാം ഗുപ്തന്റെ കൂടെ കൂടിയ ഞാൻ ചായ ഇത്ര തിളപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് തിളച്ച ചായ ഊതി ഊതി കുടിക്കാനായിരുന്നു ഗുപ്തൻ ഇഷ്ടം ഇതാണ് മോഹിനിയുടെ കത്തുകളും കവിതകളും ചായ 
ചായ കുടിക്കേ മോഹിനിയുടെ കവിതകളിൽ ഇരുപതെണ്ണം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വച്ചിരുന്നു ഗുപ്തൻ നേരിൽ കാണുമ്പോ അനുവാദം വാങ്ങി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മോഹിനിയെ കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വന്ന മലയാള കവിതയ്ക്ക് പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും അണിയാൻ കഴിയാത്ത തങ്കത്താലി പോലെ ആയിപ്പോകും ഈ കവിതകൾ മീരയുടെ ആ മനോഹര സങ്കല്പം പോലെ പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തങ്കത്താലി എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ മാറിൽ തന്നെ ചാർത്തും ആ താലി ചാർത്തുന്ന കൈകൾ മീര ഒട്ടും സംശയിക്കണ്ട അത് ഈ ഹരികൃഷ്ണൻസിന്റെതായിരിക്കും പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ നമ്മൾ അന്നാദ്യം കണ്ടതോർമ്മയില്ലേ
ഇന്നത്തെ പാട്ടുറങ്ങും ഒരു മൺവീണയാണ് എൻ്റെ മാനസം പ്രേക്ഷകർക്കും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ഫോറിന്റെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് അത് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമായിട്ടുണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും Ciao, ciao, bye, bye, see you.